जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा चाहे वो इज्जत हो सम्मान हो या फिर धोखा हो नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 9 अप्रैल के करेंट अफेयर पे और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 12 करेंट अफेयर पे डिस्कशन करने वाले हैं और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे पाँच एक क्वेश्चन वीडियो पूछाएंगे तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब देने हैं तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान देते रहिए और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसका पी डी भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज करेंट अफेयर के पी डी मिल जाएगी और देखिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी और देखिए इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी छात्र इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को लेकर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर सेशन में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडे के सही उत्तरों की देखिए कल के क्वेश्चन अपडे का पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं तो देखिए ये भारतीय व्यक्ति आपके हैं प्रफुल्ल पटेल और देखिए अगला था कि हाल ही में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तो देखिए विश्व बैंक के अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं डेविड मलपास और अगला था कि निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरी टाइम डे मनाया जाता है तो देखिए ये पाँच अप्रैल को हर साल मनाया जाता है और देखिए अगला था कि हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ विलय हुआ है तो देखिए जो आपका इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सर्टिक है तो इसका जो है लक्ष्मी विलास बैंक के साथ हाल ही में विलय हुआ है और आज के करेंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि सी के नए अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं विक्रम किर्लोस्कर और देखिए विक्रम किर्लोस्कर जो है इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है राकेश भारती मित्तल का जो कि दो और उन्नीस के दौरान जो है अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सी यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के और देखिए खास बात यह है कि जो आपके विक्रम किर्लोस्कर हैं इन्होंने साल 2019 और 20 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है और देखिए इन्होंने किसको रिप्लेस किया है राकेश भारती मित्तल को जो कि 2018-19 के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सी के अध्यक्ष हैं ठीक है और देखिए खास बात और है जो हमारे अगले सी के अध्यक्ष होंगे इनका भी नॉमिनेशन हो गया है तो देखिए जो आपके विक्रम किर्लोस्कर हैं जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो इनके बाद जो है जो आपके कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं उदय कोटक ठीक है तो ये जो है अगले अध्यक्ष होंगे भारतीय उद्योग परिसंघ के तो ये तीन नाम आपको याद रखना लेकिन अभी को आपको करंट नाम याद रखना है विक्रम किर्लोस्कर का इन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का जो है कार्यभार संभाला अभी हाल ही में और देखिए जो आपका कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि सी आई आई है इसके बारे में बता दो आपको देखिए जो आपका कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है ये एक बिजनेस एसोसिएशन है भारत में और देखिए जो आपका सी आई आई है ये एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट और इंडस्ट्री लेड इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना अट्ठारह में की गई थी और दूसरा प्रश्न है कि ई इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया तो देखिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है पीवी सिंधु को तो आपको फिर से बता दूं कि ई इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 में जो आपकी पीवी पी वी सिंधु है इनको सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है और देखिए तीसरा प्रश्न है कि ई इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड दो में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है तो देखिए जो आपके सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए हैं इनका नाम है नीरज चोपड़ा तो आपको फिर से बता दूं सर एक लाइन में कि जो आपका ई इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 है इसमें जो आपके नीरज चोपड़ा जी हैं जो कि एक जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी यानी कि भाला फेक खिलाड़ी हैं इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है और देखिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी मैंने बता दिया कि पी सिंधु को चुना गया है ठीक है ये दो नाम आपको याद रखने हैं ये दोनों के दोनों जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक जो है एग्जाम में पूछा जाएगा और देखिए जो आपका ई इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड दो हज़ार है इसके बारे में मैं डिटेल बता देता हूँ कि किसको और कौन सा पुरस्कार मिला है इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसको नोट भी कर लीजिएगा देखिए जो आपका ई इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड दो हज़ार ठीक है इसमें साइना नेहवाल को साल की वापसी करने वाली खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए चुना गया और भारतीय निशानेबाजी टीम के कोच जसपाल राणा को साल का सर्वश्रेष्ठ कोच पुरस्कार के लिए चुना गया और जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स था यानी कि राष्ट्रमंडल खेल था तो इसमें पहली बार गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला टेनिस टीम को जो है साल की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार के लिए चुना गया और सबसे खास बात यह है कि जो आपका साल का यानी कि 2018 का जो सर्वश्रेष्ठ क्षण कौन सा था खेलों में इसका पुरस्कार कैसे चुना गया तो देखिए भारतीय खेलों में साल का सर्वश्रेष्ठ क्षण जो है इस पुर
जो आपके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं इसका पुरस्कार नीरज चोपड़ा ने जीता और इसके पहले मैंने आपको क्या बताया पी वी जो है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता ई एस पी एन इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड दो में तो ये छः नाम आपको याद रखने हैं इनमें से एक निश्चित रूप से पूछा जाएगा इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया और देखिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया तो देखिए ये प्रश्न भी आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है देखिए जो आपकी ग्राहम रीड है देखिए तो ग्राहम रीड को भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना गया है देखिए जो भारत की पुरुष हॉकी टीम है ठीक है तो उसके मुख्य कोच कौन बनाया गया है ग्राहम रीड और देखिए ग्राहम रीड जो है ये किस देश से बिलोंग करते हैं ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो देखिए ये जो है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे ठीक है तो देखिए एग्जाम में एक प्रश्न और बन सकता है अलग से कि अभी हाल ही में ग्राहम रीड को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया ये किस देश के निवासी हैं तो ये जो है आपके ऑस्ट्रेलियन हॉकी के पूर्व खिलाड़ी हैं ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और देखिए पांचवा प्रश्न है कि विश्व बैंक के अनुसार 2019-20 में भारत की जो जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है इसमें कितने प्रतिशत की तेजी आने की संभावना है तो देखिए जो भारत की जीडीपी है इसमें सात दशमलव पाँच प्रतिशत की तेजी आने की संभावना है ऐसा विश्व बैंक ने जो है संभावना व्यक्त किया है और देखिए विश्व बैंक ने कुछ स्टेटमेंट भी दिया है इसने कहा है कि जो आपका मजबूत वृद्धि है भारत में और खाद्य कीमतों में आने वाले समय में सुधार है इससे जो है मुद्रा स्पीति चार के आसपास जा सकती है और साथ ही जो आपका केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा ठीक है यानी कि फिजिकल डेफिसिट है ये 2019-20 में जीडीपी का तीन दशमलव चार प्रतिशत के स्तर पर जो है बना रह सकता है तो ये खास बातें आपको याद रखनी है विश्व बैंक के स्टेटमेंट के बारे में देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए तो आपको पी में एस में कई सारे एग्जाम्स में मिल जाएंगे ऐसे प्रश्न तो विश्व बैंक के अनुसार दो हज़ार में भारत की जो जी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसमें जो है टोटल सात दशमलव पाँच प्रतिशत की तेजी आने की संभावना है ये खास बात आपको याद रखनी है और देखिए छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस प्रथम स्वदेशी निर्मित तोप को जो है भारतीय सेना में शामिल किया गया तो देखिए अभी हाल ही में धनुष नामक एक स्वदेश निर्मित तोप को जो है शामिल किया गया है भारतीय सेना में और इस तोप के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ दिनों पहले और फिर बता रहा हूँ क्योंकि इसको फाइनली जो है इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया गया है क्योंकि इसका कई बार अभी हाल ही में परीक्षण किया गया था और देखिए जो आपका ये धनुष नामक ठीक है तो फिर भारत ने जिसको निर्मित किया है ये किस प्रणाली पे आधारित है ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो देखिए जो आपका तोप होता है उसमें एक बड़ी सी गन लगी होती है यानी कि उसमें बंदूक लगी होती है और उसी से जो है हम क्या करते हैं गोले दागते हैं और दुश्मन पे निशाना साधते हैं तो जो आपका धनुष नामक ये स्वदेश निर्मित तोप है ठीक है तो इसकी जो बंदूक प्रणाली है ये उन्नीस में स्वीडन से प्राप्त बोफोर्स पर आधारित है और देखिए बोफोर्स काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि बोफोर्स घोटाला जो है ये आपका राजीव गांधी के समय में हुआ था तो इसकी खरीद को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और बाद में इसकी जांच भी हुई तो अभी इसका मैटर चल रहा है कोर्ट में बाकी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है वो पॉलिटिकल मैटर है लेकिन हमको अलर्ट रहना चाहिए इन सब चीज़ों से हमको क्या रखना है अभी कि जो आपका धनुष है ठीक है तो धनुष नामक ये जो स्वदेश निर्मित तोप है ये इसकी जो बंदूक प्रणाली है ये उन्नीस में स्वीडन से प्राप्त बोफोर्स तोप पर आधारित है और देखिए जो आपका धनुष है ठीक है ये स्वीडिश तोप बोफोर्स का स्वदेशी संस्करण है और इसके पंचानवे फीसदी से अधिक कल पुर्जे जो है ये स्वदेशी हैं और देखिए इससे पहले धनुष के कई सारे परीक्षण किए गए थे और सेना की ओर से हर मौसम के अनुसार किए गए परीक्षण में ये तो जो है खरा उतरा है और देखिए इसका जो है आयुध निर्माणी कानपुर और फील्ड गन फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर उत्पादन भी शुरू हो गया है ताकि भारतीय सेना को अधिक से अधिक जो है धनुष तोपे मिल सकें और इसका इस्तेमाल जो है हम युद्ध के समय कर सकें तो ये खास बातें हैं इस धनुष तोप की इसको आप याद रखिएगा इसको नोट भी कर लीजिएगा एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं आपको देखिए कुछ समय पहले दो और तोपों को भारतीय सेना में शामिल किया गया था और ये तोप कौन कौन से हैं देखिए अभी हाल ही में जो आपका के नाइन वज्र और एम सात सौ सत्तर अल्ट्रा लाइट होजर तोप है इसको भारतीय सेना में शामिल किया गया था और देखिए एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी जा चुका है सबसे खास बात है कि ये किन किन देशों से लिया गया देखिए जो आपका के नाइन वज्र है ठीक है इसको हमने दक्षिण कोरिया से खरीदा था और जो आपका एम अल्ट्रा लाइट होजर तोप है इसको हमने अमेरिका से प्राप्त किया था ठीक है तो ये खास बात याद रखिएगा कि कौन सा तोप हमने किस देश से खरीदा इसको नोट भी कर लीजिएगा ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा पेपर उठा के देख लें तो आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और देखिए सातवां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में हाल ही में हैब्रूस टेम प्रजाति की मकड़ी की खोज की गई है तो देखिए जो आपका हैब्रूस टेम प्रजाति का मकड़ी है इसको खोजा गया है केरल राज्य में और देखिए ये मकड़ी को जो इस प्रकार से दिख
ईली थोडू जंगलों में खोजा गया है तो केरल के अर्नाकुलम के ईली थोडू जंगलों में जो है इस हैब्रोस्टोम प्रजाति के मकड़ी को खोजा गया है ठीक है इसको आप याद रखिएगा और देखिए आठवां प्रश्न है कि हाल ही में मणिपुर में किस स्थान पर हुई द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई की याद में सात अप्रैल को प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया तो देखिए ये प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया है आपका मणिपुर में कंगला टोंगबी में और देखिए जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ठीक है तो उसके दौरान मणिपुर स्थित कंगला टोंगबी में हुए भीषण युद्ध की याद में जो है सैनिकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल सात अप्रैल को कंगला टोंगबी यादगार समारोह मनाया जाता है तो ये खास बातें आपको याद रखनी है फिर से बता दूं आपको कि मणिपुर में अभी हाल ही में कंगला टोंगबी में द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई की याद में सात अप्रैल को जो है प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया और देखिए नवा प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ई और वी के मिलान को एक बूथ की जगह अब कितने बूथों पर मिलान करने का निर्देश दिया है तो देखिए जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसने चुनाव आयोग को कहा यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि जो आपका ई और वी है तो इसका मिलान जो है ये एक बूथ की जगह टोटल अब पाँच बूथों पर किया जाएगा ठीक है ताकि इसमें धांधली ना हो सके देखिए जो आपका ई होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है अगर आपने वोट डाला होगा कभी चुनाव में तो आपको पता ही होगा कि ई मशीन कुछ इस प्रकार से दिखता है और देखिए जो अब जो है आपका वी मशीन भी आ गया है अब क्या होगा जब ई में आप बटन दाबेंगे ठीक है आप अपने किसी भी प्रत्याशी को वोट देंगे तो इस वी मशीन में देखिए यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन दिख रहा है तो टोटल सात सेकंड तक जो है आपका वोट दिखेगा कि आपने किसको वोट दिया है तो सात सेकंड तक जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और आपको एक पर्ची भी मिलेगी इसके बाद देखिए जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसने कहा है कि ये जो है मतदाताओं के विश्वास और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर वी पर्चियों यानी कि देखिए वी का जो अभी हाल ही में फुल फॉर्म भी पूछा गया था तो वी का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर आडी ट्रायल ठीक है तो इसकी जांच वाले नमूने जो है ये बढ़ा रहा है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वी का आपको फुल फॉर्म रखना है वी का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर आडी ट्रायल और ये आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिएगा आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि वी का फुल फॉर्म क्या है ये एग्जाम में अब तक पूछा भी जा चुका है और देखिए दसवा प्रश्न है कि हाल ही में एन ने किस बैंक के साथ दो करोड़ रुपये के टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया तो देखिए जो आपका एन टी पी सी है इतने बयाली में जो आपका केनरा बैंक है ठीक है तो केनरा बैंक के साथ टोटल 2000 करोड़ रुपए के टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया है और देखिए एन टी पी सी का पूरा नाम आपका है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ठीक है तो जो आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है ये एक महारत्न कंपनी है ठीक है और इसने बयाली में केनरा बैंक के साथ टोटल दो करोड़ रुपये की दो करोड़ रुपये जो है एकत्र करने के लिए एक टर्म लोन पर समझौता किया है और इसका उपयोग कहाँ पर करेगा जो आपका एन है देखिए एन जो है इस रेट का उपयोग एन के पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण करने के लिए जो है करेगा तो ये खास बातें आपको याद रखनी है ठीक है और देखिए एन के बारे में बता दूं आपको देखिए जो आपका एन है ये एक इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है यानी कि विद्युत वितरण कंपनी है और इसकी स्थापना जो है उन्नीस में की गई थी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और एन जो है ये आपका भारत सरकार का एक उपक्रम है और ग्यारहवा प्रश्न कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए किस संस्था के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो देखिए जो भारत की नौसेना है इसने अभी हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि सी के साथ जो है भारतीय नौसेना के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और देखिए आपको थोड़ा सा इंडियन नेवी के बारे में बता देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि एग्जाम में अब पूछी जाएंगी क्योंकि अभी हाल ही में जो है एक नई नियुक्ति हुई है इंडियन नेवी में देखिए अब तक एग्जाम में ये पूछा जाता रहा है कि भारत के तेईसवें नौसेना के प्रमुख कौन है तो देखिए भारत के तेईसवें नौसेना के प्रमुख आपके हैं सुनील लांबा जी और सुनील लांबा जो है आपके इकतीस मई को रिटायर हो रहे हैं अपने पद से तो ये जब इकतीस मई को रिटायर हो जाएंगे तो इनके इनका स्थान कौन लेंगे देखिए इनका स्थान लेंगे वाइस एडमिरल करमबीर सिंह ठीक है तो वाइस एडमिरल करमबीर सिंह जो है 31 मई 2019 को चौबीसवें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे तो तेईसवें आपके हैं सुनील लांबा और चौबीसवें आपके कौन बनेंगे चौबीसवें बनेंगे वाइस एडमिरल करमबीर सिंह तो ये सारी डिटेल आप नोट कर लीजिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ ये आपके सभी परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं और देखिए बारहवा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी को चौदहवें ग्लोबल सिलाई सम्मेलन और प्रदर्शनी दो में ग्लोबल सिलाई कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया तो देखिए ये कंपनी आपकी है टाटा स्टील तो फिर से बता दूं कि जो आपका टाटा स्टील है इसको चौदहवें ग्लोबल सिलाई सम्मेलन और प्रदर्शनी 2019 में ग्लोबल सिलाई कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया और देखिए जो आपका ये चौदहवा ग्लोबल सिलाई सम्मेलन
तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और देखिए आज आपको बताना है कि जो आपका टाटा आई है तो टाटा कंपनी की स्थापना किसने और कब की थी ठीक है मैंने कई बार आपको बताया है तो आज आपको बताना है और अब हम बात करते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे कैमरून गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है इसका आंसर बताइए देखिए जो लोग कैमरून गणराज्य के बारे में नहीं जानते हैं मैंने कल के वीडियो में जो है पूरा मैप में उसको लोकेट करके दिखाया था तो कल का वीडियो देख लीजिएगा कैमरून गणराज के बारे में आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी और देखिए अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया है जिन्हें फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट कहा जाता था भारत में इसका उत्तर बताइए और अगला प्रश्न है कि नेपाल भारत फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट एक्सपो और कानक्लेव कहां पर आयोजित किया जाएगा इसका आंसर बताइए देखिए जो इसका एग्जैक्ट प्लेस और डेट रहेगा ये मैंने कल के वीडियो में बताया तो कल का वीडियो देख कर रिवाइज कर लीजिएगा और देखिए अगला प्रश्न आपके लिए कि बोल्ड कुरुक्षेत्र किन दो देशों के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका आंसर बताइए देखिए इस सैन्य अभ्यास के बारे में मैंने कल के वीडियो में डिटेल बताया था कल का वीडियो देख लीजिएगा और देखिए अगला प्रश्न आपके लिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है इसका आंसर बताइए तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर यही समाप्त होता है वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए देखिए मुझे अगर आप इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं साथ ही हमारे टेलीग्राम स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो इन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ पर क्लिक करके आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एंड हैवे नाइस डे